Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot. Oke, di siang hari ini kita kembali akan membahas komentar aneh, gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya yang akan dibacakan oleh Mbak Google. Dan biar tidak kelamaan, langsung saja inilah komentar yang pertama. Kenapa Munten memilih skin Chang E penyihir, padahal lebih bagus kalau yang terpilih adalah Chang E es krim strawberry. Itu es krim strawberry maksudnya apa mbak? Mungkin tampilan ini bang Oh gitu ya Ya sih Dari semua tampilan survei Chang E Hanya tampilan inilah yang paling mirip dengan sebutan es krim strawberry Tapi sebelumnya Biarkan saya menjelaskan sedikit kesalahpahaman Yang pertama Pada tampilan ini Kelinci dari Chang E tidak berubah menjadi es krim strawberry Melainkan berubah menjadi cupcake dengan krim vanila dan juga lingkaran merah yang entah itu permen atau bisa juga buah ceri Tapi kalau menurut saya pribadi, tampilan ini masih kalah bagus jika dibandingkan dengan skin Chang E penyihir dengan nama Lunar Magic Lalu apa kesalahpahaman berikutnya? Oke, yang kedua, tampilan skin ini tidak satu survei dengan skin Lunar Magic milik Chang E karena saat Munton merilis survei tampilan ini adalah saat Munton hendak merilis skin Chang E yang bernama Floral Elfo. Sedangkan saat perilisan skin survei dari Lunar Magic, Munton hanya membuatkan dua tampilan. Yang pertama adalah tampilan penyihir yang terpilih menjadi skin epic time limit ini. Dan yang kedua adalah skin Chang E dengan tampilan elf bersayap layaknya malaikat dengan pet berupa kuda poni yang sangat lucu. Lalu kenapa tampilan Chang E dengan es krim strawberry ditolak? Itu cupcake mbak, dan tentu saja jawabannya karena skin floral Elfo telah mendapatkan suara terbanyak Dan meskipun Munton mengganti tampilan cupcake vanilla menjadi es krim strawberry, tetap saja tampilannya tidak akan dipilih Kenapa begitu bang? Karena untuk membuat skin yang ada es krim strawberry sangatlah sulit Dan setidaknya Dibutuhkan kon dan juga bintang laut untuk membuatnya, kayak gini. Lihatlah konsentrasi yang dimilikinya. Oh, saat ia menceburkan diri agak beriak coklatnya. Apa ada yang mau nyicipin es krim kayak gitu? Tidak ada, Bang. Oke, okay, next. Komentar selanjutnya. Bang, kenapa Balmon selalu bermain basket sendirian? Padahal basket yang dimainin sendirian itu sangat membosankan Dan gak dapat apa-apa Ini yang dimaksud pasti Balmon dalam skin Savage Point Guard Tapi yang lebih kalian perhatikan mungkin adalah entrance dari Balmon ini Dimana dia bermain bola basket sendirian Dan hal itu sangatlah wajar Toh Balmon melakukan itu hanya untuk latihan aja Kalau latihan sendirian kan gak apa-apa tapi kalau sendirian terus pasti membosankan Bang Iya mbak, tapi bukan berarti Balmon selalu main bola basket sendirian Karena jika kalian lihat di wallpaper background skinnya Maka akan terlihat Balmon bermain tidak sendirian Dan di sana ada beberapa pemain lain yang juga merupakan orc sama sepertinya Tidak cuma itu aja, penontonnya juga ada banyak Jadi tentunya hal itu tidak akan membosankan Oh iya Lalu soal bermain basket sendirian itu membosankan dan tidak dapat apa-apa Hal itu salah besar Karena terkadang kalian bisa merasa senang bermain basket sendirian Udah gitu, setelah selesai bermain Maka kalian akan mendapatkan kupon tiket sejumlah poin yang telah kalian dapatkan Itu permainan basket di game zone bang Ya, intinya Main basket sendirian pun tidak selalu berarti nggak dapat apapun Oke, komentar selanjutnya Bahas cerita Hero Dragon Tamer Bang Oke, sesuai request komentar tadi Maka di video kali ini kita akan membahas kisah dari anggota Dragon Tamer yang bernama Valir 
dengan skinnya yang bernama Dragonic Flame. Itu udah pernah dibahas bang, harusnya sekarang bahas ST Ratan Dragon. Ya kan komentar tadi cuma bilang cerita hero Dragon Tamer dan gak ngasih tahu heronya siapa. Oke, jadi kita akan menyimak kisah dari ST Ratan Dragon. Setelah sebelumnya diceritakan para Guardian Dragon telah dikalahkan oleh Kraken Dragon dan mereka kembali ke Dragon Sanctuary untuk memulihkan tenaganya. Namun para bawahan dari Kraken terus menyerang Dragon Sanctuary. Akan tetapi, Valir yang merupakan salah satu dari Dragon Tamer berhasil mengaktifkan salah satu dari lima Dragon Trial, di mana saat kelima Dragon Trial aktif maka akan menghasilkan kekuatan besar untuk melawan Kraken. Dan inilah kisah dari Estes dalam mengaktifkan Dragon Trial yang kedua. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot. Demi menyelamatkan dunia yang terancam oleh kekuatan jahat, para Guardian Dragon membimbing seseorang yang dipilihnya untuk melepaskan segel dari Dragon Trial. Karena merasakan energi dari salah satu Guardian Dragon yang telah kembali, Kraken pun mempercepat rencananya untuk menghancurkan seluruh Dragon Sanctuary. Sementara itu, karena waktu yang mulai menipis, Sang Naga Alam berhasil memilih seseorang yang dirasa mampu untuk mengaktifkan Dragon Trial yang kedua. Kandidat yang terpilih adalah Estes, sang elf bijaksana yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dengan petunjuk dari Naga Alam, Estes pun mengikuti pintu yang dituju olehnya, di mana dari empat pintu yang ada, hanya ada satu pintu yang merupakan jalan yang benar. Setelah sampai di ruangan pertama, Estes mendapatkan ujian untuk membuat lingkaran sihir yang tepat dengan mengkombinasikan dua sihir yang ada di kanan dan juga di kirinya. Hal itu tidak masalah buat Estes. Dan setelah menyelesaikan teka-teki lingkaran sihir, maka pintu ke ruangan selanjutnya akan terbuka. Di ruangan kedua, Estes mendapatkan ujian untuk menyelesaikan pajel balok yang telah diacak sebelumnya. Dan sekali lagi, Estes dapat menyelesaikan pajel tersebut dengan sangat cepat Dan saat pajel itu terselesaikan Maka akan ada gambar naga pada batu tersebut Yang kemudian akan membimbingnya kepada ruang rahasia dengan peti harta di dalamnya Dan peti tersebut berisi sebuah sihir untuk membuat tubuh Estes mampu menembus pintu ujian selanjutnya Dimana dalam ruangan tersebut Terdapat benda misterius yang berada dalam lingkaran lima sihir. Saat pertama Estes mencobanya, kesalahan pun terjadi. Sehingga energi dari kelima sihir masih tetap ada. Dan sekali lagi, Estes mencoba untuk menggunakan kombinasi sihir yang lain. Dan saat berhasil, perisai energi sihir tersebut menghilang. Dan Estes pun mendapatkan sebuah gulungan dari Guardian Dragon yang merupakan kunci untuk membuka Dragon Trial yang kedua bersambung oke itulah tadi kisah dari salah satu anggota dari squad Dragon yang bernama Estes Ratan Dragon dari cerita tadi banyak player yang merasa kecewa dengan jalan cerita dari Estes karena tidak seseru kisah dari Valir Dragonic Flame dan ya kayak yang kalian simak tadi pada kisah dari Estes, tidak ada satupun action fighting di dalamnya. Karena Estes hanya menyelesaikan beberapa teka-teki rumit untuk mengaktifkan Dragon Trial yang kedua. Mungkin karena Estes adalah hero support, jadi Muntan tidak memberikan adegan fighting kepada Estes. Gak gitu juga mbak. Karena meskipun Estes itu hero support, namun Estes merupakan salah satu anggota dari squad Dragon Tamer. Jadi udah pasti kalau selemah lemahnya Estes sekalipun, dia masih punya kekuatan untuk bertarung dan mengalahkan seekor naga, sama kayak endurance-nya. Jadi harusnya sih, Muntun ngasih sedikit adegan fighting dalam kisah Estes tadi, biar kesannya nggak bikin boring lagi. Dan semoga aja nih, 
Untuk anggota dari Squad Dragon selanjutnya, yaitu Masya Si Cewek Barbar, akan diberikan kisah yang tak kalah seru dari kisah Valir. Karena akan jadi sangat tidak pantas banget jika hero Barbar kayak Masya tidak diberikan adegan fighting sedikit pun. Tapi membuat adegan fighting itu sulit bang. Iya mbak, saya paham. Apalagi kalau adegan fightingnya dalam cinematic trailer yang memiliki grafis layaknya animasi 3D. Di mana frame videonya juga pasti banyak, agar bisa menciptakan gerakan yang sangat halus dan juga realistis. Tapi meskipun seandainya muntan, tidak membuatkan adegan masa bertarung secara langsung, paling nggak diceritain kalau dia bertugas untuk melindungi barrier yang hampir hancur oleh serangan dari Kraken. Nama skin dari masa kan Armor Dragon, jadi udah jelas jika tugas utamanya adalah untuk melindungi. Dan elemen dasar dari Guardian Dragon Masha adalah tanah yang sangat cocok digunakan sebagai pertahanan. Nah, buat kalian yang agak kecewa dengan cinematic trailer dari Astas ini, jangan cepat berkecil hati karena setidaknya masih akan ada tiga cinematic trailer lagi dari Masha, Kimi, dan juga Link. Dan biasanya nih, saat sebuah squad selesai dirilis semua membernya maka Muntan akan membuatkan cinematic trailer yang lebih panjang dengan berkumpulnya para anggota squad tersebut. Mungkin dalam squad dragon ini, setelah semua dragon tamer berhasil mengaktifkan kelima dragon trial, maka selanjutnya pertarungan akhir antara para dragon tamer yang dibantu dengan para guardian dragonnya akan melawan naga terkuat Kraken Dragon. Dan untuk cerita lengkapnya, Mari kita tunggu aja kisah kelanjutannya yang akan dirilis oleh Munton dan tentunya akan dibahas juga dalam video di channel Orispot. Oke itu aja. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini dan juga mohon dukungan serta subscribe-nya untuk channel Orispot TV karena akan ada giveaway setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Selalu jaga kesehatan dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam, Orispot.